అందరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ముఖ్యంగా చిరంజీవి గారికి మన డిఆర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ సార్ మేము మిమ్మల్ని ఎప్పుడు పిలిచినా ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినా మా కోరికను మన్నించి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎప్పుడు మీరు ముందుంటారు యు హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎన్కరేజ్మెంట్ టు మీ అండ్ నాట్ ఓన్లీ టు మీ టు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ వీ ఆల్వేస్ లవ్ యూ అండ్ యా మాది సక్సెస్ఫుల్ యూఎస్ఏ టూర్ తర్వాత నో వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ టూర్ ఏంటంటే జనరల్గా లైవ్ షోస్ని యూనో జస్ట్ టు రైజ్ ద బార్ ఆఫ్ లైవ్ షోస్ అండ్ ఇంకొక నెక్స్ట్ రేంజ్కి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నమే మేము చేసే ఈ షోస్ జనరల్గా అబ్రాడ్లో ఏంటంటే ఇండియా ఇండియన్ షోస్ అంటే అంత పెద్దగా ఉండవు చిన్నగా ఉంటే ఒకటి ఉండేది సో అప్పుడు యుఎస్ టూర్ ఏంటంటే చాలా ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్లో ప్లాన్ చేసి అందరు హాలీవుడ్ డాన్సర్స్ హాలీవుడ్ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ ఇండియన్ టాప్ మోస్ట్ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ సింగర్స్ ఇలా చేస్తాం so even uh, americans were like, uh, really surprised to see that kind of shows put up by indian so we are really happy and um, thanks to the support from the entire media and everyone from india as well alage ipudu australia kuda we are having a lot of uh, all the best most talented australian dancers and australian musicians collaborating with us and lot of top top most uh, indian musicians and uh, singers traveling with me for this show um, so thanks to each and every one ee uh, tour ki support chese vallandarki and thanks to the media once again and i would like to thank uh, kk productions for uh, doing this uh, and making this happen in australia and now uh, i would like to chala prema tho i would like to invite the one and only mega star manandra hrudayalni kaidu cheskunna mega star chiranjeevi garu ni stage meda ki raavalsinga korukuntunna ladies and gentlemen let's give him a big round of applause వేదిక మీద ఉన్న మిత్రులకు ఆహ్వానితులకు మీడియా సోదరులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఆదివారం మధ్యాహ్నం బయట బండిపోతున్న ఇక్కడ చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది ముఖ్యంగా ఈ ప్రోమో వీడియో చూసిన తర్వాత అది డిఎస్పి అంటే దేవీశ్రీ ప్రసాద్ అంటే దేవీశ్రీ ప్రసాద్ ఆ ఎనర్జీ ఆ ఆ క్రేజ్ కానీ మ్యూజిక్ లవర్స్లో అది అంత ఇంత కాదు అది అది ఆ మధ్య కాలంలో తను మనం చూసాం కూడా ఇప్పుడు ఒక చిన్న బిట్టు యుఎస్లో చేసిన కాన్సర్ట్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే కనుక వా అని అంటుంది తప్ప అది ఆషామాషిగా ఏదో ఒక మామూలు స్థాయిలో ఒక సంగీత విభాగంలో లేకపోతే ఏదో మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ సాదాసీదాగా దొరుకుతుంటుగా ఉండదు అంత ఎలక్ట్రిఫైయింగ్గా ఉంటుంది దానికి మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆ రోజు పిలిచినప్పుడు కూడా అదే షోకి మేము వీడియో రిలీజ్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ ఈ రోజున ఈ ప్రోమో వీడియో ఉంది మీరు రావాలి మీ చేతుల మీద చేయాలంటే కనుక ఎవరికైనా నో చెప్పడానికి నేను సంశయించిన కానీ ఎందుకో దేవికి పాత్ర నో చెప్పలేను ఎందుకంటే అతని అంత టాలెంటెడ్ అతని ఇద్వత్ చూసి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అతని ఇద్వత్ చూస్తే నో అని అనాలనిపిస్తుంది సో అతను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు సో మా ఇంట్లో కురవాళ్ళగా అనిపిస్తుంటాడు నాకు ఆత్మీయుడు చాలా అందుకు అతను అడగగానే ఇంకా నో అనే ప్రసక్తి లేదు అందుకనే ఈ రోజున మీ అందరి మధ్య మీతో పాటు సంతోషంగా ఇక్కడ మీతో ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నాను చాలా ఆనందంగా ఉంది డిఎస్పి అంటే అతని పేరే కాదు అతని తీరు కూడా డి ఫర్ డెడికేషన్ ఎస్ అంటే ఏదైనా సరే స్ట్రాటజిక్గా చేస్తాడు ఆ స్ట్రాటజీ అండ్ పి అంటే అఫ్ కోర్స్ పాపులారిటీ ఇంకా ఎలాగా జనాల్ని ఆకట్టుకోవాలి అలా అలా ఎలా అలరించాలి వాళ్ళ మనల్ని ఎలా పొందాలి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలాగ దాసోహం చేసుకోవాలి వాళ్ళని ఎలా మెస్ప్రేజ్ చేయాలంటే మాత్రం నిష్ణాతుడు ఈ ఇతను మ్యూజిషియన్ కాదండి మ్యూజిషియన్ అంతటి ఎందుకంటే సాహసిదగా మనం ఇలాంటి మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ జరగడం అన్నది దేశ విదేశాల్లోనూ ప్రాంతీయంగానో అది కొత్త ఏం కాదు గతంలో ఎంతోమంది అద్భుతంగా ఇలాంటివి కాన్సర్ట్స్లో రాణించారు మనల్ని అలరించారు మంచి సభాషణ పిలుచున్నారు కానీ దాని యొక్క ఫిలాసఫీని మార్చేశాడు మరి ఎప్పుడో మైకేల్ జాక్సన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద రాక్ స్టార్స్ హాలీవుడ్ మన వెస్ట్రన్ సైడ్ అటు చూస్తుంటాం అమెరికాలోను అవి చూస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటివి మనకు కుదరదు కదా ఇలా ఈ స్థాయికి మనం వెళ్ళలేం కదా అని ఉన్న ఆ సమయంలో ఎందుకు చేయకూడదు అని ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుని తను తన పరిధిలో తను చేస్తున్నటువంటి ఈ సాంగ్స్ని తీసుకుని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి మన తెలుగు తమిళ హిందీ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసంగా వాళ్ళని అలరించడం కోసంగా అక్కడికి వెళ్ళి ఖర్చు కూడా వెనుకాడకుండా అక్కడ డాన్సర్స్ని అక్కడ మ్యూజిషియన్స్ని అక్కడ కొంతమంది ఎక్స్ట్రా 
టెక్నీషియన్స్ని వీళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు సమన్వయపరుచుకుని తను ఇచ్చే డ్యాన్స్ చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉంటుంది ఇది మా తెలుగు వాళ్ళ మేము కూడా ఆ స్థాయికి గలం ఆ రకంగా కాన్సర్ట్ చేయగలని నిరూపించాడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఆ రకంగా అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ జీల్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అంటే నిజంగా గర్వపడుతున్నాం లేకపోతే ఏముంది వెళ్తారు వెనకాల మ్యూజిషియన్స్ ఉంటారు సింగర్స్ పాడుతారు అయిపోతారు అది ఆ పాటలు వింటమే అది ఇంట్లో కూర్చుని విన్నా సరే మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కానీ అటు చూడటానికి ఇటు వినటానికి అండ్ లేచి మనం మనం మర్చిపోయేలా చేసేలాగా ఆ కాన్సర్ట్స్ అంత బాగా డిజైన్ చేసి తను పార్టిసిపేట్ చేసి తను అంతగా అలరించాడంటే కనుక ఈ వండర్ఫుల్ ఏమనాలి వండర్ మ్యూజిక్ వండర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ నిజంగాని అలాగే ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్లో తన ప్రతిభ చూపించడానికి మనం మన గొప్పగా మనం ఫీల్ అయ్యే స్థాయికి రాబోతున్నటువంటి ఈ కాన్సర్ట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని చెప్పేసి అది మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఇలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో కొంత విరాళాల రూపంలోనో టికెట్ రూపంలోనో తన కొంత ఆదాయం వస్తుంది ఆ ఆదాయం స్వలాభాన్ని కాకుండా సమాజ సేవ కోసంగా వినియోగించడం అనేది నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మన అందరం భారత పనులతో ఆయన అభినందించాల్సినది చాలామంది డిజర్వింగ్ ఎవరైతే హ్యా ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ కానీ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం అని వాళ్ళ బావు కోసం అని వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం అని తను అది ఖర్చు పెడుతూ అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారి ఫౌండేషన్ ఉంది సత్యమూర్తి ఫౌండేషన్ని దాంట్లో కొంత భాగం ఇచ్చేస్తూ ఈ ఏజ్లో ఇలా కష్టపడి తను చేసేటువంటి తద్వారా వచ్చేటువంటి డబ్బుని ఆ రకంగా వినియోగిస్తూ ఆ రకంగా సమాజ సేవ చేస్తున్నందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా డిఎస్పీని నేను అభినందిస్తున్నాను అలాగే మీ ఆశీస్సులు అందరి ఆశీస్సులు ఉండాలని అలాగే తెలుగువారు కానీ తమిళ్ కానీ లేదా ఇండియన్స్ ఎక్కడో సరే దేశ విదేశాల్లో ఖచ్చితంగా ఈ కాన్సర్ట్ చూస్తారని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ డిఎస్పి థ్యాంక్స్ చెప్పిన అది సరిపోదు సార్ థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ ఆల్ ది లవ్ అండ్ ఎన్కరేజ్మెంట్ అలాగే సార్ చెప్పినట్టుగా ఈ ఆస్ట్రేలియా టూర్ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో మీ అందరి ఎన్కరేజ్మెంట్తో జరుగుతుంది జరగాలని కోరుకుంటున్నాం జరుగుతుంది నమ్ముతున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మంజుషా ఫర్ హోస్టింగ్ ది షో సచ్ ఎ లవ్లీ వే అండ్ థ్యాంక్ యూ వృంద ఫర్ పుటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద ఎంటైర్ ప్రెస్ రాజుగారు అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎస్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి నాకు ఈ మధ్య సూపర్ డూపర్ హిట్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ద్వారా అండ్ అందులో అది ఏ రేంజ్ కంటే ఎవరైనా సరే మాస్ త్రీ క్లాస్ త్రీ అటు ఎవరైనా సరే అల్లరించేలాగా గతంలో ఎంతో మంది గొప్ప మ్యూజిషియన్స్ ఇచ్చారు గొప్ప గొప్ప మ్యూజిక్ ఇచ్చారు కానీ అప్పుడే పుట్టిన పసిబిడ్డలను కూడా వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యేలాగా మ్యూజిక్ అన్నది అది నాకు తెలిసి ఎవరు కాదు అది డిఎస్పి ఒకటే ఇచ్చి ఉంటాడు ఎందుకంటే అమ్మడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు అనే సాంగ్ మా ఇంట్లో మా కజిన్ వాళ్ళ చిన్న పాప ఉంది నాటి వన్ ఇయర్ ఆ సాంగ్ వేస్తేనే కానీ ఆ బీట్ వింటేనే కానీ తను అన్నం తినదు అండ్ అది ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంకా ఊగుతూ అన్నం తింటూ ఉంటుంది అది సార్ ఈ మధ్య కాలం ఇంకొక వీడియో చూశాను నేను ఇక్కడ నాకు ఏదో వాట్సాప్లో వచ్చింది అప్పుడే మాటలు వచ్చి రాని పసిపిల్ల ఏడుస్తుంది వాళ్ళ అమ్మ కోసం అని అమ్మాయిని అలరించడం అమ్మాయిని వాది చేయటం కోసంగా వాళ్ళు సాంగ్ పాడుతూ అమ్మడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు అంటే తను కూడా వంత పలికి అదే ఏడుపుతోటి అమ్మడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు అని అంటుంటే ఎంత ముచ్చటగా ఉందంటే తన మ్యూజిక్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఎంత చిన్న బిడ్డలను కూడా అలా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసేలాగా వాళ్ళని అలరించేలాగా ఉందంటే కనుక అది ఆషామాషి విషయం కాదు అందులో ఎంత మనసు పెట్టి చేశాడు కాబట్టి అది అందరి మనసులకు వయోభేదాలు లేకుండా అందరి మనసులోకి చూచిపోయింది ఆ రకంగా ఇది నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మనస్ఫూర్తిగా అన్నాను యూ గాట్ గివ్ యూ లాంగ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అది అది డిఫరెంట్ గా ఇట్స్ మెగా పవర్ సార్ కిడ్స్ నుంచి అందరూ అది పాడుతున్నారంటే మెగా స్టార్ పవర్ ఇందులో మీ ఈ ఎగ్జైట్మెంట్ లో నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను మేము ఎప్పుడు టూర్ సార్ ఏ కంట్రీకి టూర్కి వెళ్ళినా సరే అక్కడ ఉన్న అందరికి ఇండియన్ ఆడియన్స్ అందరికి అంటే తెలుగు వాళ్ళకి కానీ తమిళ్ వాళ్ళకి కానీ అందరికి కూడా కాంటెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం అంటే అక్కడ ఉన్న టాలెంట్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం సింగిం
మా సింగర్స్తో పాటు పాడే అవకాశాన్ని కలిగిస్తామంట అలాగా యుఎస్లో కూడా చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు విన్ అయ్యారు ప్రతి సిటీ నుంచి సింగర్స్ అండ్ డాన్సర్స్ విన్ అయ్యారు అలాగే ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఒక కండక్ట్ చేస్తాం ఇంతకీ నేను చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే ఆ కాంపిటీషన్కి ఆ పిల్లలందరికీ ఫస్ట్ మెయిన్గా పెడతాం ఆ కాంపిటీషన్ మేము పెట్టిన పేరు అమ్ముడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎ క్యాంపెయిన్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ యా దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ సే అండ్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ అయితే అందరూ షోకి అమ్ముడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు అనే అనుకున్నాం బట్ దాని తర్వాత తెలుగు వాళ్ళకి తమిళ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా షో చేస్తున్నాం కాబట్టి టైటిల్గా కాకుండా మామూలుగా ఎప్పుడు ఇలాగే డిఎస్పీ ఏమైనా చేస్తాం బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ నిజంగా అది మెగాస్టార్ పవర్ సార్ అమ్ముడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు అనేది భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఊర్లోని పాపులర్ అయిపోయింది సార్ అది ఒక సౌండ్గా సో అగైన్ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ మీ అంత ప్రెస్టీజియస్ ఫిల్మ్కి అంత నమ్మకంతో ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సార్ సో ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ నేను నా మ్యూజిక్ చేసేలా చేసింది అండ్ నా మీద మీరు పెట్టిన నమ్మకం మేడ్ మీ డూ ఆల్ ద గుడ్ థింగ్స్ అండ్ యూ మెగాస్టార్ టుక్ ఇట్ టు దాట్ రేంజ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నౌ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ థ్యాంక్స్ లాట్ అండ్ వీ ఆల్ లవ్ యూ సార్ వీ ఆల్ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ గైస్ వన్స్ అగైన్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు దర్ అండ్ ఓన్లీ మెగాస్టార్ అమ్మడు లెట్స్ గో కుమ్మడు యా